做 get ready。冰球係我諗咁多運動裏面速度最快啦，無論係嗰個球員嘅速度啊，或者係個波嘅速度啊，都覺得非常之刺激。打冰球技術、體力同速度缺一不可，因為夠刺激，近年逐漸多咗人玩。佢哋每一次喺個冰場上面嗰種滿足感咧，你見到佢哋嗰種自信啦，或者傳到一個好靚嘅 pass 嘅時候，你會見到佢哋嗰個笑容或者嗰個感覺就是、嗯，我做啱咗啦。虽然喺国际上屡获佳绩，但系播错国歌事件令到冰球运动变成争议话题，球员嘅努力反而被忽略。我见有阵时 I G P 任何香港运动赢波啊，或者可能有几时搞比赛啊，有啲咩盛事都好啦 ，comment 都系话我哋小心播错国歌啊。但系我觉得运动员本身最紧要都系即系打好场比赛，赢到冠军。杨俊英系现役男子冰球港队成员，亦都系一位全职冰球教练。每个星期一至日，生活都离唔开冰球。我二零一二年、二零一一年开始玩冰球，咁玩到而家应该十二年。我一个星期其实七日都会接触冰球，因为我自己教波其实系而家系星期二到星期日都会去教波啦。咁又去唔同嘅冰场教波，教唔同嘅。有小朋友啊，有大人啊等等，咁我自己亦都星期一都會有打波嘅。我自己就住喺將軍澳區嗰邊嘅，咁我亦都我試過係去參加一個八點鐘喺愉景灣嘅一個練習，咁我就可能要六點起身咁樣，咁我又要搭車去嗰度，咁我哋就要誒搭巴士去到欣澳啦，可能或者東湧啦，再轉巴士先可以入到去。Are you get a point? Okay. So get ready. 冰球係我諗咁多運動裏面速度最快啦，無論係每一個球員嘅速度啊，或者係個波嘅速度啊，我覺得冰球最吸引嘅地方就係打比賽嘅時候好刺激啦，亦都係一個團體運動啦。咁其實一件好熱血嘅事啊，因為我覺得誒成隊人為即係成 team 人為咗一個目標去咁樣去誒去同人哋比賽啊，咁其實一件好熱血嘅事啦。阿英形容。冰球魅力在於比賽時候嗰一份血性、堅毅同成就感。做咗教練之後，佢仲發現學打冰球嘅小朋友個性獨立之餘，又有團隊精神。我嘅嘅是拉上拉上拉上拉上，個個拉上拉上。玩呢個運動嘅小朋友比其他運動玩埋其他運動嘅比較可能獨立啊、堅強啊，因為其實喺個比賽裏面好多碰撞啦，好多推撞啊，會跌低啊咁樣成。咁其實我哋都鼓勵小朋友會自己起翻身啦，因為其實喺球場上面嘅時候係冇人可以幫到你嘅。Go good, fake here, good, fake here, good, cross over。咁除此之外咧，就係即係多多碰撞嘅時候，佢哋點樣去互相扶持啊？呢啲係即係未必係其他運動可以咁大咁樣去灌輸到呢個誒概念俾佢哋咯。十二歲嘅 Anson 七歲開始就跟埋兩位哥哥去學打冰球。雖然大哥已經冇再學，但係 Anson 同二哥 Owen 就堅持打落去。
，媽媽國泰都好支持。喺個冰場上面嗰種滿足感咧，你見到佢哋嗰種自信啦，嗰種俾你嘅反應咧，我唔見唔到喺其他運動或者其他地方我睇得到啦。當佢哋可能入咗一球波，或者傳唔到一個好靚嘅 pass 嘅時候，你會見到佢哋嗰個嗰個笑容或者嗰個感覺就是、嗯，我做啱咗啦。唔好怪打機啊！你頭先話三秒咩？阿英二零一七年就开始教 Anson 同 Oven 两兄弟，同佢哋嘅关系亦师亦友。郭太话：两个仔喺场上嘅嗰一份认真同热情，都系受到阿英平日尽责自律嘅态度所感染。佢哋一试就好似上咗瘾咁啦，诶，要求要 keep 住玩咯。喺冰球上面見到佢成長啊，即可能由最初我打每一場波我都輸嘅，咁點解會輸啊？因為我技術唔夠咯，好似佢頭先講，哇我唔夠快，我個控球唔夠叻，咁咪去訓練咯，即係佢自己要求。阿媽咪我想去練波啊，咁樣咁就俾佢啦。其實呢個就係即係所有嘢開始都喺呢度咯，無論溜冰又好，定係打冰球都可以。諗翻起讀中學第一次見人打冰球，阿英已經好著迷，但係當時一對冰球鞋至少要六七千蚊，佢根本負擔唔起學冰球，只能夠靠自己先學好溜冰。嗰陣時其實我中學啦，啱啱玩溜冰嘅時候啦，呢、這個場係比較划算啦，因為佢可以俾可能俾幾十蚊就可以留一日，可能晏晝兩三點留到夜晚八九點都試過嘅。直至入大學做兼職，苦等接近十年，阿英終於靠自己賺翻嚟嘅血汗錢，初嘗打冰球嘅滋味。嗰陣時都覺得自己有啲瘋狂嘅。唔會話自己有另外好多娛樂啊，或者好多買衫啊、買褲，其實都其實都冇乜嘅啦。因為其實將所所有錢咧都放曬喺個打波嗰度。因為其實嗰陣時講緊可能一個聯賽對一個大學生嚟講，可能都要可能四五千蚊啊。翻 part time 其實都係得可能都係得三四千蚊一個月咁樣。阿英努力咗三年獲選入冰球港隊。为咗延续佢嘅冰球梦，就连原本稳定嘅文职工作，佢都被逼放弃。嗰阵时请大家就去打世界锦标赛啦，但系可能公司就会质疑点解我要喺诶咁繁忙嘅时间啊，一啲旺季啊，我要去请假咧，咁就觉得我唔系好适合嗰份工作，咁最后我就辞退嗰种份工作啦，然后就喺机缘巧合之下啦，就去咗其中一个球会里面做一个全职教练，咁就开始我嘅教练生涯。长时间喺冰面运动，就算有足够嘅装备保护，过度劳损都系无可避免。我哋个溜冰鞋要绑得好紧，咁就可能令到有啲诶血液唔系好循环啦。我最长纪录都试过差唔多成十个钟头着住对溜冰鞋嘅，都有少少劳损嘅。譬如我诶脚啦，脚可能诶好快攰啊，或者。誒膝頭哥啊，可能會有少少酸痛啊，等等嘅。咁我可能我依家其實有啲腳趾咧，會係感覺唔到嘅，我自己會好長嘅，好似咧痹咗咁樣嘅。呢一啲辛酸同埋付出，到底值唔值得呢？冰球呢個運動令到我嘅生活，我自己覺得再可以多姿多彩咯。因為我可以有幸代表到香港隊啦，可以去周圍去一啲我未必會自己去嘅國家啦，例如最近一次去，譬如波斯尼亞咁樣啦。咁我都會唔會自己無啦啦去嗰啲地方，但係反而咧。誒冰球可以俾到呢個機會我啦，可以去一啲呢啲咁嘅國家啦，同唔同嘅人交流啦。呢一日，阿英約埋隊友阿 Bob 做 gym， 佢哋都好重視冰場外嘅體能訓練。就一星期大約四至五次到啦，咁每次我諗大約個半至兩個鐘啦，咁通常都晏晝嚟嘅。差啲頂唔到。哇！啲濕嘅喂。香港合規格可以打冰球嘅場地只有五至到六個，而且都係私營溜冰場。如果冇比賽，真正可以喺冰上練習嘅機會好有限
或者香港嘅兵士比較少啦。咁其實我哋就算 even 我哋去打比賽之前咧，其實都係安排到可能一星期一次咗嘅左右嘅練習。咁反而我哋可能健身，即係我哋自己做 gym 啊，或者自己去跑步啊等等啊，其實係即係比真係我哋需要嘅真兵練習係多幾倍咁樣。做咩前啲啊？我覺得係，因為冰面練習比較少啊嘛。咁如果盡我哋所能可以加強自己體能啊，或者 weight training 嘅嘢，咁做 gym 做咗佢好過乜都唔做。由做場練習到做 gym 等嘅使費，大多都要自己俾錢。佢哋希望再努力啲，日後憑住成績為冰球運動爭取更多資源。因為我覺得。求進步都係我哋自己嘅啫，咁當然有資源係好事啦。咁但係如果冇嘅，咪自己去爭取咯。我哋都希望打好多成績，話俾人聽，我哋都係值得擁有呢個資源。咁我都明白到，即係喺香港呢個環境度，其實都係、呃、你有成績，咁佢先可以俾資源你。呢樣呢個嗰個規矩係咁樣，咁我其實都冇辦法，只可以即係自己自知，努力努力啲睇下可唔可以打到誒好成績。資源有限，冰球港隊仍然喺國際賽上表現突出。但係國歌事件令到球員嘅努力被忽略。下一節翻嚟聽下佢哋點講。最近喺香港舉行嘅一個亞洲區大型比賽上，阿 Bob 同阿英再次並肩作戰，最終奪得亞軍。呢個係一年一度嘅 Mega Ice Hockey Five 嘅比賽啦，咁就都會邀請誒唔同國家嘅地方誒嚟香港去打比賽啦。咁因為疫情關係啦，咁早幾年都停咗幾年嘅，咁係今年先至有翻咁樣啦。有少少興奮啦，之餘啦，咁其實都有少少擔心咯。香港冰球男子队喺二月波斯尼亚举行嘅世界冰球锦标赛分组赛上击败伊朗，夺得第三名。赛后播放中国国歌嘅时候，主办单位播错歌。当时有港队成员即时做出 T 字手势叫停，并且有队员上前向赛会反映。大会其后更正，播出正確嘅国歌，以勇军进行曲。但系事件后嚟越演越烈，社会焦点都落喺播错国歌嘅事上面。球队取得嘅成绩轻描淡写就过去，事件一直发酵，对球员亦都造成心理压力。除咗要担心个即系比赛嘅结果之外啦，可能仲要担心会唔会播错国歌而影响我哋嚟紧诶冰球队嚟未来嘅发展啊，会唔会有啲削减资助啊等等嘅问题咯？作為一個運動員，我覺得可以做嘅嘢就係即係做好自己咯。無論喺心理同埋生理上，譬如生理，我會繼續係繼續去練習啦，繼續去譬如我自己做 gym 啊等等，去維持自己一個好嘅身體質素嚟接住去準備接過嚟嘅比賽啦。阿 Bob 就比較樂觀，仲話呢一次比賽唔需要擔心住。咁我又冇咩特別嘅。因為即係嚟呢一度比賽，我知道佢唔會播錯歌啊，因為佢播都係 v i r t u a Champ， 但係可能遲啲去 v i r t u a Champ、IHF 嘅時候，我會都會擔心，即係會唔會播錯歌啊？咁我自己都有見到呢個現象嘅，即係好似我見有陣時 IG page 任何香港運動都好啦，即係贏波啊，或者可能有幾時搞比賽啊，有啲咩盛事都好啦。咁 comment 都係話，誒小心播錯個歌啊，好似就 focus 擺咗喺呢件事攞嚟抽水
。咁啊，而家頒獎咧就頒俾銀牌啦。咁其實銀牌嘅兵會隊咧，真係今晚係打得唔差嘅喎，真係。作為一項冷門運動，佢哋覺得可以換個積極嘅角度去睇呢一件事。事件已經發生咗啦，我當然希望係可以解決到啦。其實都引起咗社會裏面唔同嘅人士嘅回響。咁可能其實之前我哋每一年都會有出去打世界錦標賽嘅。咁其實都唔會話太被重視啦。可能冰球亦都係一個小眾嘅運動啦。但係可能呢件事嘅時候，多咗人去去去睇啊，或者多咗人去討論啊。今年三月喺南非舉行嘅 U 十八世界錦標賽 ，Anson 哥哥 Owen 都有份出戰。媽咪國泰一得閒就會重温賽事，對個仔嘅表現感到自豪。佢哋贏，佢哋攞亞軍啦。咁誒，應該真係冇乜人知啦，亦都冇乜人報道過啦。唔好講係咪代表香港出去比賽先啦。咁小朋友有咁嘅機會出去比賽，咁嘅想多啲人睇，多啲人知。你最中意邊支誒 hockey stick 啊？你最中意呢支？點解你中意呢支棍啊？唔好計你自己嗰套 gear 啦。我當基本訓練佢一個 season， 個 season 通常由九月到到三月左右啦，去報一啲課程咯。可能我會報誒三個訓練，咁就誒兩個比賽咁樣咯。咁平均一個訓練，你如可能誒真係萬五至萬八蚊到。咁誒比賽咁又係大概萬五至萬八蚊到咯。哇！呢啲呢啲係我哋嘅寶貝。呢啲係哥哥打過咁多個比賽，每次有比賽贏咗咧，我哋就會幫佢儲起佢啲獎牌咯。國泰悉心栽培兩個仔，但佢明白喺香港發展冰上運動仲需要時間。啲人就覺得、呃、你哋好嘥錢玩呢個運動，佢會覺得我哋即係你外國會有職業球員啦，真係打冰球嗰啲職業比賽咁樣，但係你香港真係冇呢樣嘢咯。其實我覺得佢盡咗佢哋嘅能力，同埋我好享受或者我好欣賞睇到佢哋喺個冰場上邊，即係無論佢哋輸贏，俾我睇到佢哋嗰種嗰種鬥心啊！通常每一次佢哋練波，我都要車佢哋出嚟啦。誒睇下佢哋有冇帶漏嘢啦，係因為有時佢哋會我住傾偈啊，即係如果尤其是哥哥喺度咧。香港屬於亞熱帶地區，要推動冰上運動普及化，難度好高。我梗係希望越多人知呢個運動，呢、這個運動越普及越好啦。咁資源就會越多啦，即係可能就唔止得幾個冰場，或者俾嘅資助亦都會多啲啦。但係我諗要靠好多方面一齊去做先做得到咯，唔係話啊我想起多啲冰場就起多啲冰場，冇可能噶嘛。冰球喺香港嘅發展未見曙光。但系国泰仍然想尽自己嘅能力，成就个仔做职业冰球员嘅梦想。哥哥好细个，我谂应该系八岁到嗰时，我问过佢一次，我话阿伦，你第时大个想做啲咩嘢？佢话我要做 NHL 嘅球员。咁我话吓，你唔好发梦啦，我就咁样同佢讲咯。咁当佢大大下嘅时候，我见到佢真系向住呢个梦想。我觉得每个人都有个梦想嘅。咁既然佢有佢呢個夢想，我可以支持到嘅，或者我可以守得到佢嘅，我就嘗試俾佢向住佢個夢想出發咯。做唔做到，或者佢去唔去到，咁就要睇佢自己。咁起碼即係佢試過，佢唔會後悔。即係我覺得我盡咗我做媽媽或者做父母應該盡嘅責任咯。喺香港做運動員會遇到重重困難，唔少人因為經濟問題被逼中途離隊，而阿 Bob 亦都曾經諗過放棄。因為我之前喺英國嗰度讀書啦，咁嗰度就好少冰球打嘅，再加上就算有一打都係打啲比較即係弱啲嘅隊伍啦，咁我就覺得好似冇咗個意思，咁我就有一年冇打過冰球。嗰下我覺得。
，哎呀死啦，咁我係咪仲係好中意冰球呢？咁啊有諗過放棄。不过阿 Bob 因为参与一次有关冰球运动嘅拍摄，令佢重拾对呢一项运动嘅初心。去到我英国翻嚟之后，翻到香港，起码每个礼拜都有四五日波可以打，跟住第二朝仲要早起身再教完波再打啦。但我就发现我自己冇怨言咯，我自己系即系我净系纯粹享受打波，我冇觉得。會話哇，要又要打波好攰咯。某程度上，我覺得佢變咗我生活嘅一部分咯。我冇咗唔得啦，即係好似我茶、洗面、誒食嘢咁咯。運動員嘅生涯總有一日會結束，但係阿 Bob 希望往後嘅人生永遠都有冰球陪伴。我期望可以打到留唔到冰為止咯，即係唔係話傷，唔係話老。低咁樣，我都應該唔會唔打咯。我覺得我自己，因為即一嚟我見過我自己有啲隊友都打到好後期，即係我啲副隊長都三十幾歲，但係都仲可以喺即仲可以代表到港隊出去比賽。咁佢哋本身都好勁。咁我自己我哋港隊嘅龍門，亦都已經五十幾歲嘅其實，但係佢依然係補到未老嘅。咁我覺得，如果我 keep 住打呢個恆心嘅話，我覺得我。打到幾路我都 OK 其實我一路都想試下去做教練，即係因為我自己教練，我自己師傅咧教咗一堆都好勁嘅學生出嚟，將佢自己嗰套教授俾下一代。咁我覺得我自己都想係好似佢咁樣成串啲 skill 落去。咁我覺得係幾係咯，呢個都係我自己目標咯。